angelitos hermosos, bienvenidos a estos sus cuentos del abuelo de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. Amiguitos, qué rico estar en unión familiar, qué rico compartir en familia. Y yo quiero dar unos agradecimientos, claro, primero a todos ustedes por vernos por Facebook Live, ¿sí?, por ver todo lo que es la hora del cuento durante toda la semana y esperar con ansia los fines de semana para ver los cuentos del abuelo. Eso se lo tenemos que agradecer también a la doctora Mónica. Ay, doctora, un saludo muy especial para usted y a la doctora Lisney. Un saludo muy, muy especial a cada una de ustedes. Muchas gracias por permitirme llegar nuevamente a todos mis angelitos en sus casas. Ay, amiguitos, resulta que hace poco estaba hablando con uno de mis nietecitos. Ah, y este niñito le encanta el pollo. Uy, pero es que díganme, ¿a quién no le encanta un buen consomé de pollo? O un pollito apanado. O un pollito asado. Mm, ay, eso es para chuparse los dedos, amiguitos. ¡Ja! A mí también me gusta el pollo. ¿A ti te gusta? Sí, amiguito. ¿Y a ti también te gusta? ¡Ay, qué bueno que les guste mucho el pollo! Porque traigo un cuento. ¡Ay, ay, ay, amiguitos! Este cuento es increíble y tiene que ver con un pollo. El cuento se llama Medio Pollo. Y está en el libro de Había una vez de Editorial Nómaro. Y Medio Pollo es de la, un autor anónimo. Es un cuento español. Sí, sí, sí. Cuenta la historia, mis amiguitos, que hace mucho tiempo allá en España, una gallina cortota y hermosa empolló muchos, muchos huevitos y tuvo una familia hermosa y espectacular y muchísimos pollitos salieron. <risas> Excepto uno, que salió medio pollo. El pobre solamente tenía un ojo, una pata, un ala, medio pico. No tenía más. Ah, imagínense, amiguito, si sí, una patita nada más. <risas> Entonces... La mamá cuando miró a medio pollo, dijo, ¡Uy, pero qué horror! ¿Qué es esto tan horrible, mi pobre Benjamín? Porque así se llamaba el pollito, sí, 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 medio pollo. Mi pobre Benjamín es solo un medio pollo. Pobrecito, va a sufrir mucho en la vida. Pero resulta, amiguitos, que no fue tan ¡Ay! Ese sinvergüenza de Benjamín se defendía como si tuviera sus dos patas, sus dos ojos, sus dos alas y todo completo. Caminaba y brincaba de aquí para allá con su patita, de aquí para allá. ¡Ay! Pero él era un pollo muy orgulloso y muy prepotente y era un pollo muy arrogante. Pero pues de todas maneras ya la mamá cuando vio que era más fuerte y mucho más valiente que sus hermanos ya no le dio tanto pesar. Hasta que un día medio pollo le dijo a la mamá gallina. ¡Ja! Me voy para Madrid a ver al rey de España porque estoy hasta la coronilla de vivir en este horrible gallinero. Mal agradecido este sinvergüenza, como lo ven ustedes, amiguitos. Y entonces la mamá le dijo, ¿cómo así? ¿Que te vas a ir para Madrid si todavía eres un, un polluelo sinvergüenza? Si ni siquiera los gallos más grandes y fuertes se atreven a pensar en hacer un viaje de esos. Pero él dijo, no me interesa, voy a ir a Madrid, voy a entrevistarme con el rey. Y cuando él me vea, me dará un hermoso gallinero para mí. De pronto los puedo invitar a que ustedes pasen una temporada conmigo. La mamá se quedó mirando y dijo, bueno, pues vete. Y medio pollo se fue brincando con su patica de aquí para allá y de aquí para allá. En el camino 
como amiguitos, se encontró con un pequeño riachuelo. Entonces Medio Pollo escuchó que decía, oye Medio Pollo, ayúdame, ayúdame, quítame todo este poco de matas y de hojas que no me dejan seguir mi camino, ayúdame. ¡Ja! Y Medio Pollo le dijo, que te ayude, ¿qué crees? Que tengo tiempo que perder ayudándote, pues no, 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 voy para Madrid a ver al rey. Y se fue, amiguitos, y no le ayudó en nada al arroyuelo. Brincando, 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 Medio Pollo se encontró con una hoguera que unos gitanos habían dejado allí encendida y ya la pobre hoguera se estaba consumiendo pues no tenía ramas secas y entonces podría morir oye medio pollo medio pollo ayúdame le dijo la hoguera échame unas ramas secas para avivar el fuego y que yo pueda vivir y saben qué dijo medio pollo amiguitos que que yo te, te ayude ¡Ay, yo no tengo tiempo ni siquiera para ayudarte! ¿No ves que voy a, para donde el rey? Voy camino de Madrid y no tengo tiempo para ti. ¡Ay, amiguito, si no le ayudo! Y siguió saltando en esa pata. ¡Uy, ese pollito si era mucho sinvergüenza, amiguitos! ¿Cómo era posible que no podía ayudar a sus personas? Los amiguitos que estaban pidiéndole ayuda. ¡No, no, no, no! Bueno con el relato entonces amiguitos resulta que encontró más adelante un gran árbol hermosísimo grandísimo que se llama nogal y en el nogal en las ramas estaba enredado el viento no podía salir y entonces el viento le dijo Oye, medio pollo, amigo por favor ayúdame desenrédame de estas ramas ¿qué? Dijo medio pollo, disgustadísimo amiguito, dijo, ¿crees que tengo tiempo para perder ayudándote? No, 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 voy camino a Madrid a verme con el rey y tampoco lo ayudo. Ay, amiguitos, por la noche, cuando llegaba a Madrid, él recordó algo que la mamá le dijo antes de salir. Sí, porque las mamás son muy sabias, amiguitos. Le dijo la mamá antes de irse, le dijo, vete, pero, por favor, pórtate bien con los demás. De pronto, portándote bien, te vaya mucho mejor, así seas un medio pollo. Ay, él pensó eso, pero dijo, ah, ya llegué aquí a Madrid y me voy directo al palacio. Cuando llegó al palacio, pues todo estaba cerrado, entonces se fue para la plaza principal del palacio. Y dijo, bueno, aquí pasaré la noche y miraré, ya más adelante esperaré que venga el rey a darme la bienvenida. ¡Ja! Imagínense ustedes eso, amiguitos, un medio pollo esperando que un rey salga a darle la bienvenida que ni siquiera sabía que lo iba a visitar. ¡Ay! Es que es bien mucho sinvergüenza, pero bueno, pónganle cuidado. Entonces resulta, amiguitos, que este medio pollo estaba allí en la plaza, cuando de pronto se asomó por la ventana el cocinero del palacio y él alcanzó a divisar un pollo brincando por allí y dijo, vaya, vaya, qué casualidad. El rey acaba de pedirme consomé de pollo y no hay ni una gallina. Y este animal lejo lo veo por allí. ¡Ja! Se fue corriendo el cocinero y bajó. Llegó a la plaza y cogió a medio pollo de la única ala que tenía y ya tenía el agua caliente en la olla y ¡shum! Allí lo tiró y tapó la olla. Y entonces, amiguitos, empezó medio pollo. ¡Agua! ¡Agua! ¡Ay, no me mojes tanto agua, por favor! ¿Y saben qué le dijo el agua? ¡Ay, medio pollo! Cuando te pedí ayuda que estaba en el riachuelo, no me la diste. Así que ahora mereces un castigo. De pronto, el agua empezó a ponerse caliente, caliente. Y medio pollo, dentro de la olla, decía, ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Por favor, no 
me quemes tanto, me haces mucho daño. Y entonces el fuego le contestó. Ay, medio pollo, cuando era una auquera y te pedí ayuda, no quisiste ayudarme. Así que este es tu castigo. ¡Ja! Entonces, de pronto el cocinero empezó a mirar la olla y la destapó. Cuando destapó la olla se quedó mirando y dijo, vaya, pero si esto es un medio pollo, esto no me sirve a mí ni siquiera para hacerle el consomé al rey. Y lo sacó y ¡shu! lo tiró por la ventana. Cuando salía por la ventana y iba cayendo, vino un viento fuerte y agarró a medio pollo y lo sangoloteó amiguitos y le hacía así, lo tiraba para allá y lo tiraba para acá y lo tiraba para allá lo tiraba para todo lado y medio pollo decía viento, viento no me tires tan fuerte que me puedes hacer caer y el viento le respondió medio pollo cuando estaba enredado en el nogal te pedí ayuda y no me diste ayuda me la negaste totalmente ahora este es tu castigo y el viento se explotó Verte, amiguitos, que lo elevó hacia la punta del castillo más alto que había y ¡pum! allí lo clavo. Y allí puedes ver todavía hoy día a medio pollo la veleta más alta que hay en Madrid, España. ¡Ja! Y colorín colorado, este cuento de pollo y medio pollo se ha terminado. ¡Ay, amigos! Recuerden este consejo, amiguitos. Si pueden ayudar a los demás, ayúdenlos. No les nieguen la ayuda. Denle la mano, denle lo que requieren, lo que ellos necesitan para que seamos mejores seres humanos. Cada día hay que mejorar más. Sí, sí, sí. No ser ni arrogante, ni orgulloso, ni prepotente. Eso es muy feo, amiguitos. Miren lo que les pasó a medio pollo. Ay, amiguitos, nos vemos entonces en los próximos cuentos del abuelo. Pero no se olviden de esta semana visitarnos a las 4 de la tarde en la hora del cuento con mis nietecitos. Mis niños, que Dios los bendiga y pasen un feliz fin de semana. Hasta pronto, amiguitos. Hasta pronto.